வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனித்தா இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோவில் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் பார்க்கலாம் இஃப் லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் டூ பிளஸ் லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் ஃபோர் பிளஸ் லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் சிக்ஸ்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் பை டூ ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க சரி ஏன்னா இப்போ கொடுத்துருக்க கொஷனை ஃபஸ்ட் எடுத்து எழுதிடலாம் லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் டூ பிளஸ் லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் ஃபோர் பிளஸ் லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு செவன் பை டூன்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம ஒரு கோஷன் ரூலோ அல்லது ப்ராடக்ட் ரூலோ அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பேஸ் சேமாக இருந்தால் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் சரியா கண்ணே பட் இங்கே பேஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டூ இருக்குது இங்கே ஃபோர் இருக்குது இங்கே சிக்ஸ்டீன் இருக்குது அப்போ நம்ம பேஸை வந்து எல்லாத்தையும் ஈக்குவல் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி அப்ளை பண்ணலான்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் ரூல் என்னென்னு பாருங்கள் லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் ஏ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு இங்கே பேஸ் ஏ வேணால் பி வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் ரூல் அப்ளை எப்படி அப்ளை பண்ணுவோம் லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் பி டிவைட் பை லாக் இங்கே எதை மாத்திரமோ அது இங்கே கொண்டு வந்துடுங்க இங்கே என்ன பேஸ் இருக்கோ அதே பேஸ் தான் இங்கே இருக்கணும் லாக் ஏ டு த பேஸ் பின்னு கொண்டு வந்துடலாம் சரியா கண்ணு இப்போ நான் இங்கே வந்து இந்த ஃபார்மட்டில் லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் டூங்கிறத எடுத்துக்கிறேன் அந்த ஃபார்மட்டில் தானே இது இருக்குது இப்போ நான் எனக்கு வந்து பேஸ் வந்து எக்ஸாக வரணும் இந்த டூ மேலே போன எக்ஸ் இங்கே வரும்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நான் சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் ரூல் அப்ளை பண்ணனா எனக்கு பேஸ் வந்து என்ன கொண்டு வரணும் எக்ஸ் ஏன்னா எல்லாத்துலேயுமே இங்கே எக்ஸ் காமனாக இருக்குதா அந்த எக்ஸ் வந்து பேஸாக வந்துச்சுன்னா நமக்கு ப்ராடக்ட் ரூலாக கொஷின் ரூலாக அப்ளை பண்ணிக்கலாமா கண்ணே ஏன்னா நம்ம எக்ஸோட வேலை தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எக்ஸை நம்ம பேஸ் கொண்டு வரணும் அப்போ இந்த டூக்கு பதில் நம்ம பேஸ் என்ன கொண்டு வரணும் எக்ஸ் கொண்டு வரணும் அப்போ லாக் எக்ஸ் இந்த பேஸுக்கு பதில் எக்ஸ்ன்னு கொண்டு வந்தாச்சு ஓகேவா இந்த ஹோல்டு வர பை இங்கே என்ன பேஸ் இருக்குதோ அதே தான் இங்கேயும் பேஸ் வரணும்னு நான் சொல்லிட்டேன் எந்த பேஸ் நம்ம மாற்றணும் டூங்கிற பேஸ் அப்போ இங்கே டூ வந்துடும் ஓகேவா அப்போ லாக் டூ டு த பேஸ் எக்ஸ்ன்னு வந்துடும் இப்போ லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் எக்ஸ் பேஸும் இதுவும் ஒன்றே ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அது எந்த வேல்யூவாக இருந்தாலும் அதோட வேல்யூ என்ன ஆயிரும்னா ஒன் ஆயிரும் அப்போ ஒன் டிவைட் பை லாக் டூ டு த பேஸ் எக்ஸ்ன்னு வந்துடும் சரியா கண்ணே ஸோ இந்த இதை அப்ளை பண்ணி தான் நம்ம இங்கே போட போகிறோம் இதுவும் சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் ரூல் தான் ஸோ இது உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாகவே லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் டூன்னு வச்சுன்னா அதை டிவிஷன் கொண்டு வரப்ப பேஸ் பவர் இதுக்கு போயிடும் இங்கே இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து பேஸுக்கு வந்துடும் சரியா கண்ணே ஸோ அந்த ஃபார்மட்டில் நம்ம இப்போ மாற்றி எழுதி நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் அப்போ சார் லெ எல்கேச்சஸ் நம்ம என்ன மா சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸில் அப்ளை பண்ணோம்னா லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் டூங்கிறத ஒன் டிவைட் பை லாக் டூ டு த பேஸ் எக்ஸ்னு மாறிடும் சரியா ப்ளஸ் 1 divided by, இதுவும் அதே மாதிரி இது ரெண்டு இன்ட்டு சேஞ்ச் ஆகும்னா டிவிஷனில் கொண்டு வந்துடணும் அப்போ லாக் ஃபோர் டு த பேஸ் எக்ஸ்னு கொண்டு வந்துடணும் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் பை லாக் சிக்ஸ்டீன் டு த பேஸ் எக்ஸ் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணி நம்ம இந்த இந்த ரூல் அப்ளை பண்ணி நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் ஈக்குவல் டு செவன் பை டூ இப்போ நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம்னா எக்ஸ்பனன்ஷியல் அதாவது பவர் ரூல் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ பவர் ரூல் என்ன நமக்கு லாக் ஏ பவர் பின்னு இருந்துச்சுன்னா அதை பி இன்ட்டு லாக் ஏன்னு எழுதலாம் ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் நம்ம கொண்டு வந்து அதை பவர் முன்னாடி கொண்டு வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன ஆகும் பாருங்க இதில் நம்ம எதுவும் பவரில் எழுத வைக்க தேவையில்லை ஸோ லாக் டூ டு த பேஸ் எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கலாம் ப்ளஸ் ஒன் பை லாக் ஃபோரை வந்து டூ ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் மகனே டூ ஸ்கொயர் தான் பேஸ் எக்ஸ் அதே மாதிரி லாக் சிக்ஸ்டீனை வந்து டூ பவர் ஃபோர் எழுதலாம் இங்கே பேஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் பை டூ எல்லாமே டூவில் வர மாதிரி அதாவது பே லாக் டூ டு த பேஸ் எக்ஸ்லேயே கொண்டு வர மாதிரி நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் இப்போ இது ரெண்டுக்கு பவர் ரூல் அப்ளை பண்ணுங்கள் என்ன ஆகும் பாருங்கள் ஒன் டிவைட் பை லாக் டூ டு த பேஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை பவர் ரூல் அப்ளை பண்ணால் டூ முன்னாடி வந்துருமா டூ இன்ட்டு லாக் டூ டு த பேஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை பவர் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபோர் முன்னாடி வந்துடும் ஃபோர் இன்ட்டு லாக் டூ டு த பேஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் பை டூ இப்போ எல்லாத்துலேயுமே என்ன காமனாக இருக்குது லாக் டு த பேஸ் எக்ஸ் காமனாக இருக்குதா வெளியே எடுத்துருங்க ஒன் பை லாக் டூ டு த பேஸ் எக்ஸ் இங்கே மீதி எனக்கும் ஒன் ப்ளஸ் இங்கே ஒன் பை டூ ப்ளஸ் இங்கே ஒன் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் பை டூன்னு இருக்குது
அப்போ லாக் டூ டு த பேஸ் எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு ஒன் பை டூன்னு கிடச்சிருக்காக்க இப்போ இந்த லாகரிதமிக் ஃபங்க்ஷனை நம்ம என்னவா மாற்ற போகிறோம்னா எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனாக மாற்ற போகிறோம் எப்படி மாற்றுவீங்க லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்னு இருந்துச்சுன்னா ஏ போர் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னு எழுதலாமா அதுதான் நம்ம வந்து எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனாக மாற்றுறது லாகரிதமிக் ஃபங்க்ஷனை லாகரிதமிக் ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனாக மாற்ற போகிறோம் அப்போ இங்கே பேஸாக இருக்கிறது இதுக்கு பேஸாக போயிடும் அப்போ இங்கே பேஸாக இருக்கிறது இதுக்கு பேஸாக போயிடுமா அப்போ எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ தான் வேணும் இப்போ அதை என்ன பண்ணலாம் ஸ்கொயரிங் அண்ட் போத் சைஸ் போடலாமா ஸோ ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ரெ